திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு ஜே அன்பழகன் நம்மிடையே இணைந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் நடிகர் ரஜினிகாந்த் தூத்துக்குடிக்கு போய் அங்கு பாதிக்கப்பட்டவங்களை எல்லாம் நேரில் சந்தித்து விட்டு செய்தியாளர்களை சந்திக்கும் பொழுது இந்த போராட்டத்தினுடைய இறுதியில் சமூக விரோதிகள் எல்லாம் ஊடுருவிட்டாங்க அதனாலதான் இந்த போராட்டம் தூத்துக்குடியினுடைய போராட்டம் இப்படி ரத்தக்களமாக மாறி இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு இது எதை காட்டுகிறது எதற்காக ரஜினிகாந்த் இப்படி சொல்லியிருப்பாருன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ரஜினிகாந்த் அவர்களை பொறுத்தவரை எந்த பிரச்சனையிலும் எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்ச பிறகுதான் வராரு வெளியிலே பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும் போது அவர் எங்க இருக்கிறாரு தெரியல பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சு அங்க எல்லாம் அமைதி திரும்புகிற நேரத்தில் தான் அவர் வர்றதே வாடிக்கை ஏற்கனவே அப்படிதான் அந்த கிரிக்கெட் போட்டி நடந்தப்ப காவல்துறையினர் தாக்கப்பட்டாங்கன்னு சொல்லி எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்ச பிறகு வந்தாரு இப்ப எல்லாம் முடிஞ்சு அவங்க வந்து ஆறுதல் அடைஞ்சிட்டு எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது வராரு அவர் வந்து இப்ப சமூக விரோதிகள் நுழைஞ்சிட்டு இருந்தா சொல்றாரு ஏறத்தாழ தொண்ணூத்தி ஒன்பது நாள் நடந்த அந்த போராட்டத்தை கொச்சப்படுத்துறாரு அது சரி அவருடைய பாஷையிலேயே நான் பதில் சொல்றேன் இப்ப இறந்து போனவங்களாம் சமூக விரோதிகளா இப்ப சுட்டு போனவங்களா அப்ப போலீஸ் சுட்டுருக்காங்க யார சுட்டுருக்காங்க சமூக விரோதிகளை சுட்டுருக்காங்களா இல்ல இந்த சமூக விரோதிகளுக்கு இருபது லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்காரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவரை இவர் குற்றம் சொல்றாரு அப்ப செத்து போனது யாரு சமூக விரோதிகள் சொன்னா இது வரைக்கும் கைது பண்ணப்பட்ட சமூக விரோதிகள் எத்தனை பேர் கைது பண்ணிருக்காங்க பார்ப்பாங்க ஏற்கனவே ஜல்லிக்கட்டுல இதே மாதிரி சென்னையில காவல்துறை தடியடி நடத்திய போது இது மார்க்கெட்டுக்கு தீ வச்சாங்க ஆட்டோவுக்கு தீ வச்சாங்க அந்த காவல்துறை அன்னைக்கு தடியடி நடத்தின பிறகு என்ன சொன்னாங்க ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்குள்ள சமூக ஊர்வதிகள் கலந்துட்டாங்க ஆகவே தான் தடியடி நடத்தினாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு சமூக ஊர்வதி கைது பண்ணல இந்த சென்னை காவல்துறை இன்னைக்கு தூத்துக்குடியில நூறு நாளா போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது நாள் போராட்டம் அமைதியாக தான் நடந்தது நூறாவது நாள் போலீஸ்காரர்கள் சுட்டு இவ்வளோ பேர் செத்துருக்கிறாங்க கேட்டால் சமூக விரோதிகள் பூந்துட்டாங்கன்றாங்க உளவுத்துறைக்கு தெரியாதா யார் சமூக விரோதிகள்ல இன்னைக்கு வரைக்கும் சமூக விரோதி கைது பண்ணியிருக்காங்களா இந்த ரஜினிகாந்த் யார் அந்த சமூக விரோதி சொல்ல முடியும் வராங்கல்ல நேற்றுக்கு சட்டசபையில் பேசுறாரு முதலமைச்சர் திமுக தான் காரணம்ன்றாரு இவர் என்னடானா சமூக விரோதிகள்ன்றாரு யார் இந்த நாட்டை குழப்புறாங்க எதுக்காக இவங்களாம் வந்திருக்காங்க சினிமா ப்ரொமோஷனுக்காக வந்து இது வந்து அலையிறதும் இது நாட்டு மக்கள் வந்து நம்பணும்னு நினைக்கிறாரு அவர் நிச்சயமா நடக்காது ரஜினிகாந்த் எல்லாம் வந்து அரசியலுக்கு வரட்டும் வந்து கருத்து சொல்லட்டும் இது மாதிரி வந்து காவல்துறைக்கு சாதகமாகவும் சொல்றது காவல்துறைக்கு பாதகமாகவும் சொல்றது இது வந்து ஒரு புதுவிதமான டெக்னிக்கா இருக்கு ஒரு பேச்சு அன்னைக்கு பார்த்தா காவல்துறை அடிச்சது வந்து காவல்துறை உங்க நண்பா அவங்கள ஒன்றும் செய்யக்கூடாதுன்னாரு இன்னைக்கு போய் என்ன சொல்றாரு காவல்துறை சமூக விரோதிகள் பூந்துட்டாங்கன்றாரு என்ன நாடகம் ஆடுறாங்கன்னு தெரியல அரசாங்க இன்னைக்கு அங்க இருக்கிற மக்களை கொச்சைப்படுத்துறாங்க தூத்துக்குடிக்காக போறாங்க மக்களை இதே கேள்விதான் நாங்க வந்து திரு வைகை செல்வன் அவர்கள் கிட்ட முன்வைத்த பொழுது அதிமுக வந்து திரு வைகை செல்வன் கிட்ட முன்வைக்கும் பொழுது நடிகர் ரஜினிகாந்த் சொல்லுதெல்லாம் சரிதான் அவர் சரியா புரிந்துகிட்டு இருக்கிறாரு அதைதான் வந்து ஊடகங்கள் வாயிலாக அவர் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் சற்று முன்னதா சொல்லியிருக்கிறாரு அதத்தான் சொல்றேன் சமூக விரோதிகள் யார சொல்றாங்க சமூக விரோதிகள் முதல்ல யாரோ ஒரு ஆளை காட்டுங்க நீங்க காவல்துறை யாருகிட்ட இருக்கு காவல்துறை தமிழ்நாடு அரசு எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட தான் இருக்கு அவங்க கிட்ட தான் உளவுத்துறை இருக்கு அவங்க கிட்ட தான் எஸ்பி இருக்கிறாரு அவங்க கிட்ட தான் டிஜிபி இருக்கிறாங்க ஒரு சமூக உரிமையாக கைது பண்ணி தரி காட்டினாங்களா இந்த சுப்பாக்கி சொட்டுக்கு இந்த சமூக உரிமை தான் காரணம் என்ன இல்லையே ஆனா இவங்க ஏன் திட்டமிட்டு சமூக விரோதிகள் பூந்துட்டாங்க சமூக விரோதிகள் பூந்துட்டாங்கன்னு அந்த பொய்யே திரும்ப திரும்ப சொல்லி இவங்க வந்து துப்பாக்கி சூட்டே துப்பாக்கி சூடு நேற்று சொல்ல சார் சட்டசபையில எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் நேற்று ஒரு அறிக்கை வைக்கிறாரு பதிமூணு பேர் இறந்ததா எங்கேயுமே சொல்ல அந்த அறிக்கையில நீங்க அந்த அறிக்கை எடுத்து படிங்க துப்பாக்கி சூடுங்கிற வார்த்தை அவர் சொல்லவே இல்லை ஆக இந்த அரசாங்கம் திட்டமிட்டு தப்பிப்பதற்காக சமூக விரோதிகள் பழி போடுறாங்க அப்ப கொச்சைப்படுத்துறாங்க மக்களை இவங்க வேற ஒன்னும் கிடையாது இதுக்கு காரணம் யாரு மத்திய அரசு மாநில அரசு இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த ரெண்டு பேரும் ஊது ஒழு யாரு இந்த ஆன்மீக அரசை நடத்த போற சொல்றோம் ரஜினிகாந்த் வரட்டமே எல்லாரும் வந்து சொல்லட்டும் ஆனா மக்களுக்கு தெரியும் சார் மக்கள் வந்து உண்மையா போராடிட்டு இருக்காங்க அந்த மக்களை கொச்சைப்படுத்த பாக்குறாங்க மக்கள் போராட்டத்தை வந்து இவங்க அடக்கணும்னு நினைச்சாங்க இன்னைக்கு என்னாச்சு மக்களுடைய போராட்டத்துல பல உயிர்கள் போயிருக்கு இப்ப சமூக விரோதிகளை செத்து போனான் சமூக விரோதி ஒட்டவட சாவலி அப்படின்னா செத்து போனது பூரா ஒரு சாதாரண பெண் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைக்கு பிறகு ஒரு பெண் துப்பாக்கால் சுடப்பட்டது இப்பதான் அந்த வரலாறு இந்த எடப்பாடிக்கு தான் ஜென்ரல் டயருக்கு அப்புறம் இந்த எடப்பாடி பழனிசாமி பேர் தான் நிற்கும் ஹிஸ்டரியில அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு வன்முறையை தூண்டி விட்டுட்டு சமூக விரோதி மேல பழி